Приветствую вас на канале. Сегодня распакуем несколько посылок с товарами из Алиэкспресс. Наверное, уже последними, потому что приобретать на Алиэкспресс становится не то, что невыгодно, а вообще как-то бесполезно. Вот. И начнем с первой посылки. Шла очень долго. Практически сколько там сейчас этот период до спора? 75 дней. Вот она в 75 дней и вложилась. Очень долго шла из Китая. Через Казахстан, потом до Москвы и уже из Москвы с ДЭКом. Вот с ДЭКом пришла. Но трек номер отслеживался, не потерялся. Здесь я заказывал неодимовый магнит, такой брусочек, где-то долларов 5 чем-то. И вот он наконец добрался. Но доставили прямо домой, что удобно, когда с ДЭКом. Зачем нужен? Ну, на всякий случай бывают ситуации, когда надо что-нибудь прилепить, пришпандорить так временно. А у меня даже, кроме этих магнитиков на холодильнике, больше ничего нет. Да, вот он. И еще какая-то рамка. Не знаю для чего. Так, габариты ее вот представим. Здесь получается 4 сантиметра на 2 и толщиной 1. Но сам магнит, да, магнитится. Ну ничего идеального из Китая нельзя заказать. Какой-то он коцанный в одном месте. И мы переходим к следующей посылке. Здесь я заказал чехол для моего нового смартфона OnePlus 9R. Это у меня впервые такой бренд. До этого я использовал HTC, несколько Samsung, потом вот последний Sony у меня был. И сейчас вот OnePlus. И тоже неоднозначный аппарат. Вообще из всех этих перечисленных брендов не было такого аппарата, который бы уже на 100% был качественный. Вечно у них какие-то глюки, вечно какие-то недостатки. Это тоже, говорю, неоднозначный аппарат. Возможно, мне уже надо спустя полтора, уже скоро два месяца, как пользуюсь, какой-то отзыв отставить. Ну да, возможно, я еще и сниму чуть позже. Ну, аппарат как аппарат, обычный аппарат, ничего такого суперского нет. Так, и приобрел к нему чехол. Несмотря на то, что в комплекте был такой силиконовый полупрозрачный. Так, упаковка вот такая стандартная, зим замочек и никакого бренда, просто кейс, мобайл кейс. Шло где-то месяц, конкретно в Беларусь через Латвию, и трек номер также отслеживался. Тыльная стенка у этого чехла из тонированного слегка прозрачного такого пластика. Имеет такое скользкое покрытие по состязанию подобно нейлоновой ткани. Нечто синтетическое и шелковистое. Но несмотря на это, смартфон, вот если установить его... В этот чехол лежит в руке уверенно, потому что он имеет черный матовый резиновый бампер, в котором имеются все технологические отверстия. Даже есть отверстие под петельку, под темляк повесить можно на руку. И три ярко-красные кнопки. Правда, изнутри эти кнопки отлиты небрежно. Магазин предлагает разные цвета. Я же для смартфона черного цвета выбрал такой чехол. Как мне кажется, стилизованный под бренд OnePlus. Так как он комплектуется и кабелем зарядки в подобной цветовой комбинации. И имеет какие-то красные элементы в оформлении. В частности, вот цифра 1 в часах, она всегда выделяется красным цветом. Чехол сел плотно, все совпадает. Вот этот бампер, он достаточно широкий и выступает как со стороны тыльной стенки, так и над стеклом. Ну, буквально там на миллиметр. Поэтому... Поэтому и так он защищает стекло и обратной стороной. Причем сам смартфон, если он имеет грани достаточно покатые и очень тонкие, то в чехле грани достаточно прямые и плоские. Кнопки кликают отлично. Отмечу, что отверстие в бампере небольшого размера, лишь немного выходит за границы ну, разъемов и отверстий под микрофоны и динамики. Объективы основных камер полностью прикрываются резиновой такой накладкой. И они даже утоплены тоже на пару миллиметров внутрь туда. Логотип на тыльной стенке смартфона слабо сквозь нее просвечивается. Данный чехол я покупал за 3 доллара. И в принципе чехол на эти деньги очень даже хорош. Потому что сел он на смартфон отлично. Полностью его закрывает. С черным цветом смартфона смотрится все гармонично. Поэтому к покупке советую. Все хорошо. Прошел уже месяц моего активного пользования смартфоном в этом чехле. И вот обратите внимание, нижние углы бампера, на которые он обычно опирается лежа в кармане, затерлись и обнажился глянец резины. Ну а в общем чехол отлично сидит, качественно бережет корпус смартфона и к покупке рекомендую. Погнали дальше. 
Еще один пакет, и здесь также чехол для моего OnePlus 9R, но из другого магазина, несколько другой модификации. Пришел за 54 дня, в связи с теперешними событиями логистика вся нарушена, поэтому трек номер вначале отслеживался, тут типа из Латвии, но потом он потерялся и вот все равно пришел. Стоит 2 доллара 3 цента, и в этом магазине данный чехол представлен для всех популярных моделей OnePlus. Это и 9, и 8, и 7, и Nord, и N100 и R и RT разные просто попорчатый пакет так new case fashion design classic design но бренда как такового также не вижу вот такой пакет ну что ж, этот чехол, в отличие от предыдущего, полностью изготовлен из черного матового полиуретана. Весь фэшн дизайн заключается в том, что здесь комбинация глянцевых элементов и на матовой основе. Изнутри чехол покрыт такими глянцевыми сотами и в центре рисунок то ли кристалла, то ли бриллианта. Здесь все матовое, выемка такая есть достаточно глубокая. Какой-то номер указан, LS508. Кстати, кнопки здесь тоже дублируются, и вокруг них глянец, и такие надрезы есть. То есть отверстия такие, чтобы они получше ходили. Задняя стенка выполнена в стиле такой вот, как будто грубой обработки металла. Имеется вот такая вот фактура, да? И только сверху и снизу под силиконом, под карбон вставки такие. Ну, сравнивая с прошлым чехлом, как видим, здесь уже под э, камеры имеется полностью квадратный вырез, только глянцевая рамка. Кстати, достаточно глубокая. Наверное, сам чехол будет потолще. Хотя нет, чехол по толщине такой же. И также отмечу, что вот присутствующие технологические отверстия, они здесь более широкие. Здесь более узкая. Вот, например, под динамик. Здесь только две маленькие прорези в прошлом чехле было. Здесь полностью глубокое отверстие. Также под разъем зарядки очень широкое, но сами кнопочки поменьше будут. Ну вот такая, но другая модель. Давайте примерю. Аналогично все плотно вошло. Кнопки также хорошо клацают. Да, в этом чехле как бы телефон менее защищен, отверстия очень широкие. Но по дизайну он мне также нравится. И обратите внимание, несмотря на то, что блок камер также выступает над задней стенкой смартфона, они здесь, в этом чехле, получаются все равно несколько утопленные. Итак, с этим чехлом я уже походил тоже, наверное, с полмесяца. И в принципе и этот, и этот оба чехла мне нравятся. Но они разные. Поэтому что выбрать, если хотите купить что-то одно, не знаю. Предпочтение не отдаю никому. Оба чехла мне понравились. Габариты у них одинаковые. Несколько есть рисунок разный. Здесь вот такие вот скосы есть в новом чехле. Здесь он более плоский в старом. Оба чехла мне нравятся. И что-то выбрать, что-то рекомендовать трудно. Берите два. Погнали дальше. А для моего недавнего приобретения кассетный деки Пионер сети 3 семерки, ссылка на обзор, который сейчас появится на экране, приобрел на Алиэкспресс две пары аудиокабелей длиной по полтора метра с коннекторами RCA. Конкретно вот этот купил за 17 долларов 25 центов. Магазин аудиоаксессуары пытался отправить товар тремя маршрутами. Ну, в связи с теперешней обстановкой, когда нарушена вся любая логистика. Короче, выдал три разных трех номера. Ну и наконец-то спустя 40 дней конверт доставили из Латвии в Беларусь. Трек номер поначалу отслеживался, задекларировали в 3 доллара. Вышеназванный магазин предлагает также межблочные кабели длиной от полуметра до 5 метров. Ну, достаточно толстый такой, наверное, по сантиметр оболочка в диаметре. Ну, как видим, это никакой не брендированный, недорогой кабель, всего лишь 17 долларов 25 центов. Так, он не сдвоенный, каждый канал отдельно идет по отдельному кабелю. Так, полтора метра. Сейчас померю. У меня стол где-то 90 сантиметров. Да, выходит полтора метра где-то так. Сами коннекторы у нас металлические, вот такие позолоченные. Имеется цветовая маркировка, вот такие в виде цветных колец, красные, черные. Ну, а цвет облетки одинаков. На коннекторах вот присутствуют вот такие цанки, однако вот оболочки, которая, если ее выкручивать, обжимает коннекторы на разъемах, она отсутствует. Сама оболочка зажата вот таким вот ключом здесь в отверстии, поэтому так просто не снять. Но вот эта вот передняя часть немножко вращается. Кабель не направленный, то есть маркировки в какую сторону, как подключать здесь нету, то есть можно любым коннектором на вход и выход подключать. Так, это вот первая пара такого кабеля. 
Подключу, проверю за 17 долларов 25 центов. Так, а еще спустя не, еще неделю получила вторую пару межблочных кабелей с Алиэкспресс. Задекларировали эту пару в 5 долларов. Доставка из Эстонии также со свежим трек номером. Со стоимостью доставки и скидкой получилось купить за 17 долларов 85 центов. То есть цены обоих пар почти одинаковые. Я не адепт всех проповедующих то, что качество аналогового звука категорически отличается от используемого кабеля при его длине в полтора метра. Я даже ожидал незначительных улучшений при передаче по такому межблочному кабелю видеосигнала и подключил э, с выхода видеоплеера на телевизор. Никакой разницы, аналогично. И я не слышу улучшения звучания даже при использовании вот такого дешевого провода э, с тюльпанами. Итак, и здесь аналогичные кабели, полтора метра, троечка какая-то, ну, другая расцветка оболочки. Да, и аналогично, все аналогично, что касается длины. Так, полтора метра есть. Здесь аналогичные кабели в нейлоновой оболочке, диаметром таким же, как и здесь, где-то порядка 7 миллиметров. Только другая расцветка и металлические коннекторы на которых также есть цветовая маркировка в виде вот таких колес, красное и черное. И на оболочку надеты соответствующего красного и черного цветов кембрики с названием магазина Anaudiofil. И направление передачи сигнала, то есть эти кабели направленные. Есть еще отличие, здесь вот центральная жила, центральный контакт, он полый, есть отверстие в нем. Здесь, ну возможно тоже полый, но здесь снаружи он закрыт. А так, цанга такая же, все аналогично. Также оболочка не завинчивается поверх. Подключил кассетные деки эти два кабеля на вход и выход. Коннекторы достаточно толстые, диаметр их по 14 мм. Учитывая этот момент, но ну, здесь они вошли, в принципе, даже щель между ними еще и остается. Поэкспериментировал я с кабелями. Сначала один подключил на выход к ресиверу, потом второй. Никакой разницы в звучании абсолютно нет, хоть самым дешевым подключается, все то же самое. А потом уже подключил второй кабель на выход CD-плеера. То есть, в принципе, если писать с дисков на магнитофон. И вот демонстрирую, как звучит данная дека на ресивер по этому кабелю. А теперь подаю сигнал по второму кабелю с выхода CD-плеера Pioneer на кассетную деку того же бренда. Уже отстроил уровень записи. Ну и послушаем, как она звучит. В общем-то, звучание приемлемое, чего еще желать. А мы переходим к следующей посылке. За тот же срок 40 дней доставили из Латвии в Беларусь вот такой конверт с энканальными полевыми транзисторами, который я приобретал для ремонта ноутбука Toshiba Satellite L655 1H2. Это мое прошлое видео на канале, ссылочка также будет на экране. Заплатил доллар 96, я мог бы подождать эти две недели, а не покупать только такие дорогие транзисторы в своем городе. Но я тогда покупал аналог RF7832. Давайте смотреть, что здесь. Получил 5 транзисторов в корпусе SOP8. Под микроскопом вижу обозначение 4410N. Да, вот такой восьмиконтактный в корпусе SOP8 полевой транзистор. Транзистор тестер оценивает его так при тестировании NE MOS, MOSFET и вот с такими вот параметрами. Кстати, кому интересно, магазин целиком специализируется именно на э, чипах, ну вот именно электроэлементах. Ссылочка на него будет также в описании. Так, еще один чехол на заказ для смартфона Xiaomi Mi 11T. Доставили вот в таком конвертике, 52 дня, оценили, задекларировали в доллар. И в этой распаковке это самый дорогой чехол, с доставкой обошелся в 4 доллара 70 центов. В магазине есть все чехлы этой 11 серии Xiaomi и присутствует 5 цветов. Мне заказали именно красного цвета, давайте посмотрим. Также упаковка самая простая, просто пакет. Да, это чехол книжка, изготовленный под кожу, гладенькое такое. На верхней крышке имеется в углу вставка серого цвета, да, только на передней крышке. По всему контуру обложка прошита нитью и имеется вот такое оттеснение в виде пересекающихся диагональных линий. Чехол оснащен магнитным хлястиком и вот такой есть темляк на руку. 
Задняя часть чехла может складываться как упор при горизонтальной ориентации экрана смартфона. Внутри крышки есть слота для банковских карт и карманчик для бумаг. Бампер изготовлен из гибкого полиуретана черного цвета. Вот такой вот простенький резиновый чехол. Мне кажется, гармоничнее смотрелся бы чехол красного цвета. На тыльной стенке чехла присутствует квадратный вырез под блок камер и также на самой обложке. Все технологические отверстия присутствуют, правда они достаточно большие. Ну вот здесь вот некачественно, например, выпилено вот это отверстие под зарядку. Здесь, понимаю, под динамик. Сами кнопки не вырезаны, дублируются кнопочки. Здесь какое-то отверстие, что-то также переключается. Не знаю, это модель Xiaomi 11. Опять же здесь отверстие и выход под микрофон, я так понимаю. Эта стенка полностью глухая. В комплекте вот имеется вот такой простенький темляк на руку. Вот отверстие под него можно сюда просунуть. Конкретно примерить не смогу из-за отсутствия у меня этого смартфона. Но это чисто женский такой вот вариант. Для себя подобные чехлы я даже не рассматриваю. А в принципе обычно чехол приобретать можно. Погнали дальше. И, вероятно, последняя моя покупка на Алиэкспресс – это переходник для подключения любой проводной гарнитуры к моему новому смартфону OnePlus 9R. Купил я его за 3 доллара 95 центов, доставили впритык на 74 день из Сингапура с отслеживаемым трек-номером. Список смартфонов, которые поддерживают данную возможность подключения проводной гарнитур через этот переходник, доступен на странице с лотом. Это Xiaomi, Huawei, Honor, некоторые модели OnePlus. И кроме того, здесь предлагаются даже скидки по промокоду и купоны, потому что это официальный магазин от Ugreen. Так, уже вижу какую-то цветную открытку. Скроем, посмотрим. А, это наклейки. Реально наклейки какие-то детские с котятами. Ну, неудивительно, что я взял именно такую расцветку, потому что, как я и говорил, в OnePlus используются вот эти элементы с красным цветом. Вот такая упаковка. Здесь артикул 70506, USB-C на 3,5 мини-джек, именно разъем. Длина кабеля 10 сантиметров. Ну, все стандартно, сделано в Китае и все контакты данного производителя. Гарантийный талон и вот такой небольшой кабелек. Так, полная длина вместе с коннекторами, ну до 12 сантиметров. Значит, здесь сам переходник представляет собой два металлических коннектора. Что мне нравится, вот этот металл, да, все в металле. Здесь нанесен, нанесен его бренд, имя, и здесь также Югрин. И нейлоновая красная оплеточка. Ну, толщиной миллиметров 5. Поскольку в большинстве современных телефонов разъем мини-джек отсутствует, а у меня сохранилось некоторое количество вот таких проводных качественных гарнитур, поэтому решил прикупить. Да, у меня есть и Bluetooth гарнитуры, пару штук. Так, подключаю. Сначала здесь четырехпиновый коннектор у меня на гарнитуре. Это полноценная гарнитура с пультом управления. Вот есть пульт управления здесь с одной кнопкой. И микрофон, соответственно. Так, подключаю. Так, и у меня сразу выскочило уведомление ассистента, что можно использовать эту гарнитуру для подачи команд. Вот, в принципе, можно даже на настроить. Готово. Этот адаптер модели AV142 не работает с компьютерами, ноутбуками и гаджетами Apple, Samsung, Google, некоторыми другими, которым требуется цифроаналоговый преобразователь. Но в магазине есть и такая модель, это называется она AV161 со встроенным чипом. Я также оставлю ссылку и на него. Однако имейте в виду, что тот адаптер не поддерживает петличные микрофоны, а только гарнитуры. У него там свои ограничения и какие-то бренды смартфонов, с которыми он работает, хотя список тот шире, чем в моем варианте. Конкретно вот этот переходник AV142 поддерживает в гарнитуре наушники, микрофон и даже управление с пульта гарнитуры. Причем с распиновкой коннектора мини-джек обоих типов, как CT и A и также OMTP. Отличие таких коннекторов заключается в том, что в версии OMTP крайние к оболочке это земля, а в версии CT и A это микрофон. Земля здесь, третий. Со смартфоном OnePlus 9R этот переходник работает, как и заявлено в магазине. Причем с пульта гарнитуры можно управлять плеером, отвечать на звонки, то есть все те же функции, как если бы гарнитура подключалась к смартфону через оригинальный разъем, если бы он присутствовал на смартфоне. Подключал к нему гарнитуру с четырехконтактным джеком и наушники с трехконтактным коннектором. И даже такие полноразмерные синхайзеры звук воспроизводится во всех случаях. Демонстрирую запись на микрофон гарнитуры, поднес ближе к рту, раз, два, три, четыре, пять, проверка записи на микрофон встроенный в гарнитуру, устанавливаю на паузу, отключаю гарнитуру, 
Продолжаю запись на микрофон, встроенный уже в смартфон. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка записи на микрофон смартфона. То есть получается, что через этот переходник микрофон гарнитуры полностью работает. И теперь я хочу проверить, работает ли петличный микрофон через этот переходник. Для этого я отключу ну, в данном случае петличный микрофон от камеры. Так, отключил. Теперь запись ведется на микрофон видеокамеры. Вот этот петличный микрофон. И теперь уже приложу запись, именно сделанную на смартфон. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка записи. Да, вижу, запись ведется. Вот таким образом работает и петличный микрофон через этот переходник со смартфонами. Можно использовать при записи блогов. Проанализировал отзывы покупателей данного адаптера и выяснил, что он конкретно подходит для аппаратов, оснащенных разъемом с USB-C. Это OnePlus 6T, 7T, 8, 8T, 9R, 9 Pro, Nord 2, Aldacub iPlay 40 Pro, Xiaomi Mi 6, 10, Mi Pad 5, Realme GT Neo 2, Poco F3, Huawei Nova 5T, N30 Pro, P40 Pro, Mediapad M5, Honor 20 и Lenovo Tab P11. Адаптер не работает с любыми гаджетами, которые уже оснащены разъемом мини-джек. И, как заявлено у продавца, с Google Pixel, Samsung, Apple, для них рассматривается модель с SAP. Что же касается качества звучания, то оно определяется только используемой гарнитурой. Вначале я слушал через оригинальную гарнитуру Sony, которая поставляется в комплекте Sony Xperia XL2 Ultra Dual. И в ней высокие частоты звучат приемлемо, но басы воспроизводятся как шлепки. Хотя с родным смартфоном звучание хорошее. Настройка эквалайзера OnePlus 9R это не исправило. Потом подключил простенькие наушники JBL Tempo G01B и сразу бас стал глубоким и высокие частоты в принципе на том же уровне, достаточно прозрачные. То есть на звук этот переходник не оказывает какое-то влияние, только его коммутирует. И это все 8 товаров с сегодняшней распаковки. Это раз, два, три чехла, не один мой магнит, два межблочных кабеля, которых здесь нет, но я им уже активно пользуюсь. Далее вот такие анканальные полевые транзисторы и переходник. Делитесь своим мнением в комментариях, что нравится, какие моменты я упустил, не показал, будем обсуждать. Подписывайтесь на канал и в YouTube, и в Яндекс Яндекс.Дзен, будем встречаться и на этих площадках. Буду снимать новые видеоролики, а вам всем удачи и пока. Увидимся.